Убиството на Ваня се уште не е целосно расветлено, но за него има и амбасадорски коментар од првата дипломатка на САД во државата, Анжел Агелер. Амбасадорката во интервју за Канал 77 вели дека станува збор за трагедија, предизвикана од системот кој не реагирал да ги казни низините убици, кои имале извршено предходно криминални насилни дела. Институциите да се погледнат и обществото да не дозволи да се повтори грешка во која жртва е 14 годишно девојче, порача таа. The system let that little girl down. These are criminals who were known to be criminals, who were violent criminals, who were not in jail. They had not been previously arrested and imprisoned. They hadn't been arrested and had the full prosecution of their previous crimes. Um, they had not paid that price. And the little girl did, Vanya did. It is a time for the institutions of this country to take a cold, hard look at themselves and say, what more should we have done to protect this little girl and every other child in this country? Why are we allowing criminals to, to move about freely and to, and to commit crimes on anybody else in this country? And so this is a tragedy, and I hope and pray that this country, the citizens and the institutions and officials look within themselves and see what should we have done to make and let, what should we do now to make sure that this never happens again. Осомничените не се на слобода, но случајот е далеко од целосно расчистување, а не се знае дали воопшто и кога би бил испорачен прво осомничениот Лјупчо Палевски Палчо од Турција. За тој случај, Агелер смета дека не треба политизација, туку функционален систем а системот според амбасадорката овозможува и епидемија на корупција во последните 10 години. Таа повтори дека за сите оние кои сад преку своите црни листи ќе ги назначи за корупција и за пропаѓање на правната држава, стојат докази, а не чувства и емоции. Како за Мерко, така и за Андјушев, кој се жалел на одлуката на Стејд Департментот, кој му забрани влез во Америка, и нему, и на неговото семество, поради корупција извршена во неговиот мандат како вице-премиер. За поддршката која Заев му ја упати на Андјуша вели дека поранешниот премиер има право да си поддржи пријател и да си го искаже ставот. Но за неја е проблем што иако само оваа година шест поединци и неколку фирми беа ставени на црна листа, надлежните немаат никаква реакција на тие американски наводи и докази за корупција и за невозможување на правната држава. Though a law was recently passed that once the United States as well as the EU and the UN designate individuals that law enforcement and prosecutors here and the financial investigative unit will start looking into their assets and whether or not these should also uh, be considered for seizure or other aspects. We don't play a law enforcement role in this country but we would hope that the information that we gathered, uh, which most of it from here, that there are those within uh, law enforcement and the judiciary will also pursue those cases and hold people accountable for their activities. Од јуни до сега на црната листа завршија единствениот активен функционер, градоначалникот на Дуи Рамиз Мерко. Поранешниот вице-премиер Анѓушев, Орце Камчев, неговата мајка Радка Камчева и брачната двојка Сергеј и Ирина Самсоненко.